আজকে আমরা ভেক্টর শেপ কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় বিষয়গুলো দেখব এতদিন আমরা রাস্টার গ্রাফিকের কাজ করি এমনিতে ফটোশপ রাস্টার গ্রাফিকই তবে এখানে ভেক্টর বলতে আমি বুঝাইছি যে নরমালি আমরা সিলেকশন করে বিভিন্ন শেপ না নিয়ে সরাসরি ডাইরেক্ট আমরা কিভাবে বিভিন্ন শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এরকম কিছু টুলসের কাজ আমরা দেখব রেকটেঙ্গেল টুল আছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল এলিপস টুল পলিগন টুল লাইন টুল কাস্টম শেপ টুল এরপর আছে ক্রিয়েট কাস্টম শেপ এরপর ক্রিয়েট লোগো আর আমরা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস নলেজ হিসেবে কিছু মার্কেট প্লেস এখান থেকে দেখব ফ্রিল্যান্সার ফাইবার আর গ্রাফিক ট্রিপার মার্কেট প্লেস এখানে তিনটা আছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম ফাইবার ডট কম গ্রাফিক রিভার ডট নেট আমি এখানে আজকে দুইটা মার্কেট প্লেস দেখাবো একটা ফাইবার আর একটা গ্রাফিক রিভার ফ্রিল্যান্সার ডট কমটা আজকে এই জন্য দেখাবো না কারণ দেখেন নয় নম্বর ক্লাসে আমরা কিভাবে ফ্রিল্যান্সার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় তারপরে প্রোফাইল কিভাবে আপডেট করবেন পোর্টফোলিও অ্যাটাচ সব একেবারে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা থেকে শুরু করে আপনি কিভাবে ডিজাইন করে সাবমিট করবেন এই বিষয়টা দেখাবো তাহলে আজকের এই ক্লাসটাতে আসলে ফ্রিল্যান্সার ডট কমটা দেখানোর কোনো মানে নেই আমরা এটা নয় নম্বর ক্লাসে দেখব আর টুলসের ভিতরে একটা কাজ আছে ক্রিয়েট লোগো লোগোটাও আজকে আমি দেখাবো না কারণ দেখেন লোগোর কাজটা আমরা তেরো নাম্বার ক্লাসে দেখবো আপনারা মডিউলটাতে একটু দেখবেন যে তেরো নাম্বার ক্লাসে লোগোর কাজ আছে আজকে কেন দেখাবো না আজকে দেখাবো না এই জন্য যে লোগোর কাজ আমরা করি ইলাস্ট্রেটরে লোগো কিন্তু আমরা ফটোশপে করি না তো ফটোশপে যেহেতু লোগো করি না তাহলে এখানে লোগোর কাজও দেখাবো না আর এরপরে আমরা কেবল টুলস শেষ করলাম তো এখন প্রজেক্টটা আছে ফটোশপে আর সব থেকে মেন যে কথাটা হলো যে লোগোর কাজ ইলাস্ট্রেটরে লোগো ফটোশপে কখনোই করা হয় না এটা কেউ করেও না তো যার জন্য আমি লোগোর কাজটাও ইলাস্ট্রেটরে দেখাবো এবং এটা তেরো নাম্বার ক্লাসে দেখাবো আমরা আজকের ক্লাসে না আচ্ছা বাকিরা কি ক্লিয়ার দেখতে পারতেছেন নাকি একজনের প্রবলেম হচ্ছে একটু কথা বলেন বা মেসেজ করেন আমি মিউট করে দিয়েছি সবাইকে মেসেজ করেন সবাইকে ক্লিয়ারলি দেখতেছেন আচ্ছা হয়তো এটা একটু মানে ছিল না যার জন্য আসলে দেখেন নাই আচ্ছা তো তাহলে এখান থেকে টপিক থেকে আমরা দুইটা বিষয় দেখব না একটা হলো লোগো আর একটা হলো ফেলান্সার লোগোটা তেরো নম্বর ক্লাসে দেখাবো আর ফেলান্সার ডট কম তো নয় নম্বর ক্লাসে আছে তো প্রথমে আমি ফটোশপে আসি আজকে শেপ ক্রিয়েশন গ্রুপ থেকে আমরা এখানে যে টুলস গুলো আছে রেকটেঙ্গেল টুল রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল ইলিপস পলিগন লাইন টুল কাস্টম শেপ টুল অ্যান্ড ক্রিয়েট কাস্টম শেপ এর পরেই আমরা মার্কেট প্লেস গুলো দেখব প্রথম দিকে আমি আপনাদেরকে কাজগুলো দেখাইছি ফার্স্টে একটি নিউ লেয়ার নিবেন এরপর একটি সিলেকশন নিবেন এরপরে কালার অ্যাপ্লাই করবেন এভাবে আসলে কাজটা দেখাইছিলাম এই কাজগুলো এখন থেকে আর করতে হবে না আপনারা সরাসরি গত ক্লাস আমি পেন টুলেও দেখাইছি আর আজকে দেখাচ্ছি এখান থেকে রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে ফার্স্টে আমি রেকটেঙ্গেল দিয়ে এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম দেখেন এই যে শেপটা আমরা ক্রিয়েট করি এখানে সুবিধা হলো আমি সবসময় একটা নতুন লেয়ারে চলে যাই এটা আপনাকে আলাদা করে আর লেয়ার ক্রিয়েট করতে হয় না কিভাবে আমি যখন এখান থেকে সিলেকশন গুলো নেই এভাবে তো এটা সবসময় একটা নতুন লেয়ারে ক্রিয়েট হয় দেখতে পাচ্ছেন তো এভাবে কাজ করতে হলে যে আপনাকে বারবার আলাদা লেয়ার নিতে হবে এমনটা না আপনি যখনই 
এখান থেকে কাজগুলো করবেন তো সেই ক্ষেত্রে আলাদা লেয়ারে ক্রিয়েট হবে এখানে আরেকটা সুবিধা হলো আমি যখন এভাবে কোন কিছু ক্রিয়েট করি তো আমি এই থামনেলে ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে আমি আবার এটার কালার চেঞ্জ করতে পারি এই থামনেলে ডাবল ক্লিক করে আপনাকে আর কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস অথবা অল্টার ব্যাক স্পেস ক্লিক করে আপনাকে কালার চেঞ্জ করতে হবে না এবারে আসেন আমি তো এখানে নর্মালি এখন আমরা টুলস গুলো নিয়ে দেখি আপনি রেক্টেঙ্গেল টুলটাকে যখন সিলেক্ট করবেন অপশন বারে আছে শেপ পাথ পিকজেলস আমরা অলওয়েজ এটাকে শেপ মোডে রেখে কাজ করি পাথ অথবা পিকজেলে কখনোই কাজ করা হয় না এরপরে ফিল অ্যান্ড স্ট্রোক ফিল হলো কালার স্ট্রোক বর্ডার আমি এখান থেকে যখন একটা শেপ নিব আপনাদের আপডেট যে সফট আচ্ছা এটা তো আমি এখানে দেখাচ্ছি না আচ্ছা এখানে দেখেন ফিলে আসার পরে আমরা ফার্স্টে পাই কালারটাকে অফ করে নিতে পারেন নো কালার করতে পারেন এটা কখন করি যখন আমরা এখান থেকে কোন স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করি লাইক এভাবে আমি একটা স্ট্রোক দিলাম স্ট্রোকের সাইজ বাড়াই নিলাম এক্ষেত্রে এসে আমরা ফিলটাকে অফ করি এরপরে আসছে সোয়াচেস সোয়াচেস এর ভিতর আমরা যেটা পাই যে বাই ডিফল্ট কিছু কালার এখানে দেওয়া থাকে যে কালার গুলো আমি অ্যাপ্লাই করি সেগুলো রিসেন্টে শো করে আর এরপরে এখানে আরো কিছু আপনি কালার পাবেন ग्रुप गुल जखनी যখন এখানে নিউ লেয়ার সিলেক্ট করা থাকবে সেক্ষেত্রে সবসময় নিউ লেয়ারে ক্রিয়েট হবে আলাদা আলাদা লেয়ার নিবে এরপরে কম্বাইন শেপ যে অপশনটা আছে আপনি এটাকে অ্যাড করতে পারবেন কোন শেপের সাথে দেখেন এখানে কিন্তু আর আলাদা কোন লেয়ার নিচ্ছে না আবার সাবট্রাক অপশন আপনি যদি আমি এটাকে একটু মুভ করে দেখাই দেখেন একটা লেয়ারে আছে এবার আমরা সাবট্রাক অপশন থেকে এগুলো সাবট্রাক করতে পারি আবার ইন্টারসেক্ট অপশনে কমন এরিয়া টুকু আপনি রাখতে পারেন আর বাকি টুকু সাবট্রাক করতে পারেন আর এক্সক্লুড যেটা আছে এক্সক্লুড ওভারল্যাপিং সেক্ষেত্রে বাহির থেকে যতটুকু নিবেন অতটুকু থাকবে দেখেন আমরা মেইন এরিয়া যেটা আছে তার থেকে বাহিরে যতটুকু নিব ততটুকু ওভারল্যাপিং হবে এতগুলো দরকার হয় না নর্মালি নিউ লেয়ার কম্বাইন সাবট্রাক এগুলোতে আমরা কাজ করে থাকি এখন প্রথমে যখন আপনি নিউ লেয়ারে থাকেন নর্মালি এভাবে একটা শেপ নিতে পারে আপনি যদি কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে ধরেন তখন একদিকে সমান ভাবে নিতে পারবেন এটার হাইট সমান হয় আর আপনি যদি শিফট অল্টার ধরে নেন হালকা একটু ড্রাগ করে নিবেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে যখন ড্রাগ করবেন এরপরে কিবোর্ড থেকে শিফট অল্টার ধরে নিলে তখন দুই দিকেই সমান ভাবে অ্যাপ্লাই হবে দুই দিকে সমান ভাবে অ্যাপ্লাই হয়েছে এরপরে আসে 
রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল এটা দিয়ে আমরা একটা রাউন্ডেড শেপ নিতে পারবো আমি যদি একটু জুম করে আপনাদেরকে দেখাই দেখেন কর্নারটা রাউন্ডেড করা এখানে কর্নারটা রাউন্ডেড হয়েছে টেন পিক্সেল রেডি আছে এখানে টেন পিক্সেল এখানে দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই একটা বাদ দিয়ে গেলাম দশটা হয় টেন পিক্সেল আসলে এখান থেকে রাউন্ডেড হয় এখন আমি যদি বাড়াতে চাই রেডিয়াসটাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে বাড়াবো এই পিকজেলটাকে এখান থেকে আমি ফিফটি করে নিচ্ছি কর্নারটা দেখেন আগের থেকে বেশি রাউন্ডেড হয়েছে এটাকে আমি থ্রি হান্ড্রেড করে নিলাম তো এটা আপনার কাজের উপরে ডিপেন্ড করে যে কতটুকু রাউন্ডেড নিতে হবে শেপ যদি ছোট শেপ নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু রেডিয়াস এত দরকার হয় না আবার অনেক সময় আপনি কম বেশি করেও নিতে পারবেন আবার যদি ছোট শেপ নেন সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখা যায় রেডিয়াসটা ফাইভ হান্ড্রেড পিকজেল দিলাম দেখেন শিফট ধরে নিচ্ছি এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা একটা ইলিপস হয়েছে বাট এটা রাউন্ডেড শেপ তো রাউন্ডেডটা এত বেশি হয়েছে যেটা ইলিপস হয়ে গেছে তো এটা কাজের উপর ডিপেন্ড করে আপনি দেখতে পাবেন যে আসলে কতটুকু রাউন্ডেড রাখতে হয় এরপরে ইলিপস ইলিপসটা আমরা এভাবেও নিতে পারি চাইলে এভাবেও নিতে পারেন তবে এখানে এসে আপনি কিবোর্ড থেকে যদি শিফট ধরে নেন তখন সমানভাবে যাবে আর শিফট অল্টার ধরে নিলে দুই দিক থেকে তখন সমানভাবে অ্যাপ্লাই হবে पलिगन जो फोर सिक्स कर আচ্ছা দেখেন এবারে এটা ঠিক আছে যে সেটিংস থেকে এসে আমি এটাকে আমি যখন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করি এখান থেকে আমি অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি পলিগনটা আসলে এভাবে অ্যাপ্লাই হয় আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন তো সেক্ষেত্রে এভাবে অ্যাপ্লাই হয় বাট আমি ট্রেনে ড্রাগ করে এখন দেখেন এটা ঠিক আছে আচ্ছা আমি অন্য একটা পিসি দিয়ে আজকে ক্লাসে জয়েন করছে যার জন্য একটু চেঞ্জ আসতেছে আর দেখাচ্ছি আপডেট সফটওয়্যার দিয়ে 
তো দেখেন আমরা এখানে পলিগন টুলের কাজ কি পলিগন এখানে সাইড দেওয়া আছে ছয়টা আমি এটাকে তিনটা করে নেই তখন এটা ট্রায়াঙ্গেল হবে এভাবে আর এখানে আমি যদি পাঁচটা করে নেই তখন এভাবে আসবে সাইড আমি যত বাড়াবো আমি দশটা পর্যন্ত করতে পারি বা আরো বেশি করতে পারি এটা আমার যতটুকু প্রয়োজন হবে তো সেভাবেই আমি এটাকে পলিগনটাকে নিতে পারি এরপরে আছে লাইন টুল লাইন টুল দিয়ে নর্মালি আমরা এভাবে একটা লাইন নিতে পারি এখান থেকে উয়েথটাকে বাড়াতে পারেন পিকজেলটাকে আর বেশি বাড়ানো হয় না নর্মালি এক দুই পিকজেলই আসলে এটা নেওয়া হয় যদি কখনো প্রয়োজন হয় যে না বেশি দরকার তো সেক্ষেত্রে নিতে পারেন আর এটাকে আপনি তখন রেক্টেঙ্গেল টুল দিয়েও নিতে পারেন আপনাকে ওইভাবে আলাদা ভাবে এসে এখান থেকে লাইন টুল দিয়ে এরকম রেক্টেঙ্গেল এর মতো নেয়ার লাইন নেয়ার দরকার হয় না এই যে টুলস গুলো আমি এখানে দেখলাম যে কোনো একটা টুলস আপনি রেক্টেঙ্গেল সিলেক্ট করে মাউসের এখানে যদি আপনি লেফট বাটনে ক্লিক করেন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করার পর এখানে একটা অপশন আসবে যে কত পিকজেল বাই কত পিকজেলে নেবেন তো আমি এটাকে পিকজেলেও নিতে পারি আবার চাইলে ইঞ্চিতেও নিতে পারি যেমন ইলেভেন ইঞ্চ করে দিচ্ছি এটাকে क्षेत्र दिल्ली এরপরে লাস্টে আছে কাস্টম শেপ টুল এটাতে আমরা কাস্টম শেপ নিতে পারি বিভিন্ন যেমন আমি এখানে একটা শেপ অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি তো আপনারা যারা সফটওয়্যারে আপনাদের দেখবেন যে নর্মালি এভাবে কিছু শেপ শো করবে ঠিক আছে এই টাইপের কিছু কাস্টম শেপ শো করবে যেটাকে আপনি এগুলো চাইলে ক্রিয়েট করাও যায় আবার এটাকে আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লাইও করতে পারবে আপনার ভার্সনের কারণে হয়তো এটাকে এক একটা এক একভাবে শো করবে এখন এই টাইপের যে শেপ গুলো আছে কাস্টম শেপ নর্মালি তো আমরা ক্রিয়েট করতে পারি আবার অনেক সময় দেখা যায় এগুলো আমরা ক্রিয়েট করি না কারণ এই টাইপের যারা কাজ করে বিভিন্ন ভেক্টর নিয়ে তারা কিন্তু শুধু এই সেক্টরটাতে কাজ করে আপনি যদি অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাটাগরিতে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি ফ্লায়ার তারপর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এরপরে এই টাইপের যে ডিজাইন গুলো আছে এই ডিজাইন নিয়ে আপনি কাজ করবেন লোগো নিয়ে করলে লোগোতে কাজ করবে আবার অনেকে আছে যারা এরকম বিভিন্ন ভেক্টর ক্রিয়েট করে তারা শুধু এই ক্যাটাগরিতে কাজ করে আপনি হয়তো সবগুলো ক্যাটাগরিতে কাজ করতে পারেন বাট একটাতে আপনি স্পার্ট হবেন সেটা আপনি যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে হতে পারেন এখন এই রকম শেপ আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করব প্রথমত আমি যখন
সাবট্রাকের ক্ষেত্রে আপনি যে শুধু এভাবেই সাবট্রাক করবেন ইলিপস দি ইলিপস কে এমনটা না আপনি চাইলে রাউন্ডেড রেকট্যাঙ্গেল দিয়েও কিন্তু এটাকে অ্যাড করতে পারবেন তারপরে সাবট্রাক করতে পারবেন সব কাজই আপনি করতে পারবেন এই কাজটা করার পরে আপনি ইডিটে চলে আসবেন এখান থেকে ডিফাইন কাস্টম শেপ আমি এটাকে স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে দেখি আচ্ছা দেখেন অপশনটা আমার এখানে এনেবল হচ্ছে না আপনি এই শেপটাকে এভাবে সিলেক্ট করার পরে ইডিটে যাবেন ইডিট থেকে ডিফাইন কাস্টম শেপ এটাতে ক্লিক করে একটা নাম দিলি এটা সেভ হয়ে যাবে এরপরে এই অপশনটা ওপেন করার জন্য আপনি যাবেন কাস্টম শেপ এই অপশনে এখানে এসে সবার লাস্টে এসে আপনি আপনার যে শেপটা ক্রিয়েট করেছেন এটাকে এখান থেকে পেয়ে যাবেন বুঝতে পেরেছেন फायल ग फटोशप कस्टम शेप लिखे सार्च कर फटोशप कस्टम शेप एटर फाइल फर्मेट हलो सी एस एस फाइल ब्राशर मत ये लोड कर প্রথমত আপনি যে ফর্মেট নিতে চান সেটা বা যে টাইপের শেপ সার্চ করবেন সেটা আগে সিলেক্ট করে তারপরে আপনি সার্চ করবেন আপনি পেয়ে যাবেন সরাসরি আচ্ছা একটু ওপেন হতে সময় নিচ্ছে আমি একটু যেমন ফার্স্টে দেওয়া আছে ব্যাচ কিছু শেপ দেওয়া আছে তারপরে হ্যালো এন্ড ফটোশপ কাস্টম শেপ তারপরে এখানে বিভিন্ন টাইপের বার্ডস শেপ আছে যেগুলো আমরা ব্রাশে কাজ করেছি তারপরে এখান থেকে গান্স এর কিছু শেপ আছে এরকম বিভিন্ন টাইপের শেপ আপনি পাবেন সরাসরি ডিরেক্ট আপনি নাম লিখে সার্চ করতে পারেন ব্যাচ যে শেপটা আছে এটাকে আমি এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করব দেনটা আলাদা একটা ট্যাবে ওপেন হয়েছে এখন এখানে আসার পর খুঁজে নেবেন যে কোন জায়গাতে ডাউনলোড অপশন আছে আমি যদি নিচে আসি ডাউনলোড দ্য শেপ এখান থেকে আমি ফাইলটাকে ডাউনলোড করব দেন এখানে এসে আবার ডাউনলোডে ক্লিক করব এবার ফোল্ডার সিলেক্ট করে আমি এটাকে ডাউনলোডে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নিচ্ছি এটা কিন্তু জিপ ফর্মেটে আসে ঠিক আছে তো আমি এবার শো ইন ফোল্ডার অপশন থেকে এটাকে আনজিপ করতে হবে ফার্স্টে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে फटोशपे आसटम शेप सिलेक्ट कर দেন এখান থেকে এসে সেটিং অপশনে গিয়ে ইম্পোর্ট শেপ এটাতে ক্লিক করব 
দেন আমি ডেস্কটপে চলে যাই এখান থেকে ব্যাচ এই যে শেপ এটা সিলেক্ট করে লোড করে নেব সবার লাস্টে পেয়ে যাবেন এটা এবার এখান থেকে যে কোনো শেপ আপনি সিলেক্ট করে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটাতে আপনি আপনার মতো কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে আপনার মতো কালার অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো ক্রিয়েট করার প্রয়োজন হয় না যেহেতু আমরা এগুলোকে পেয়ে যাই আর এই টাইপের শেপ আপনি পিএনজি ফর্মেটে পাবেন ফটোশপে আমরা সিএসএস ফাইল নেওয়ার থেকে আমরা পিএনজি ফর্মেট গুলো সার্চ করে নেই দেন ওগুলো দিয়ে আমরা যে টাইপের কাজগুলো দরকার হয় সেটা নেই আর এলাস্টোটের জন্য ভেক্টর ফাইল গুলো নিয়ে নেই ইপিএস ফর্মেটে তো এতটুকু ছিল আসলে আমাদের টুলস এর কাজ এবার আমরা মার্কেট প্লেস নিয়ে দেখব ফাইবার ডট কম আর গ্রাফিক রিভার ফাইবার হলো অ্যাক্টিভ মার্কেট প্লেস অ্যাক্টিভ আর্নিং এখানে আপনি সরাসরি ডিরেক্ট ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারবেন আর গ্রাফিক রিভার হলো প্যাসিভ আর্নিং এখানে এসে আপনি ডিরেক্ট ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতে পারবেন না একটা ফাইল রেডি করে সেখানে সাবমিট করবেন ক্লায়েন্ট এসে ওখান থেকে ডিজাইনটা ডাউনলোড করে নিয়ে সে তার মতো ইডিট করে নিবে এখন আমি একটু ডিটেলস দেখাই ফার্স্টে আমি ফাইবার দিয়ে দেখাচ্ছি ফাইবার আপনারা যখন কাজ করবেন ফাইবার প্রথমত কিন্তু আপনাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে সব মার্কেট প্লেস গুলোতে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা নয় ক্লাসে যেহেতু ফ্রিলান্সার ডট কম আছে ওখানে এ বিষয়গুলো আমি দেখাবো কিভাবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হয় সব কিছুই এখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর এখানে আপনি সেলার হিসেবে আসবেন সার্ভিস গুলো সেল করবেন আপনি একটা ব্যানার ডিজাইন করেন এটা একটা সার্ভিস যেটা আপনি এখানে সেল করতেছেন হয়তো আপনি টি শার্ট ডিজাইন করেন অথবা লোগো ডিজাইন করেন যে ডিজাইনই করবেন সেটা হলো একটা সার্ভিস এসে এখানে আপনি সেল করবেন আমরা নর্মালি ফাইবারের গ্রাফিক ডিজাইনের ভিতরে অনেক ক্যাটাগরিতে কাজ করতে পারি লোগো নিয়ে কাজ করতে পারবেন তারপরে আপনি বিভিন্ন গেমিং আর্ট যেগুলো আছে গেমিং এর ক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন ক্যারেক্টার ডিজাইন করতে পারবেন আর্ট অ্যান্ড ইলাস্ট্রেশনে এসে আপনি অনেক কাজ করতে পারবেন প্যাটার্ন ডিজাইন থেকে শুরু করে ইলাস্ট্রেশন আছে তারপরে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন তো এখন খুবই প্রয়োজন বা সব থেকে বেশি ডিজাইন দরকার হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় প্যাকেজিং তারপরে আছে এখান থেকে প্রিন্ট ক্যাটাগরির ভিতরে আছে ফ্লায়ার বুশিয়ার সাইনেজ তারপর ভিজুয়াল ডিজাইনের ভিতরে ফটো এডিটিং আছে এখন একটা ক্যাটাগরিতে এক্সপার্ট হবেন হয়তো আপনি আপনারা যারা কোর্স করতেছেন সবগুলো ক্যাটাগরির কাজ শিখবেন কাজ সবগুলো শিখবেন আপনি লোগোর কাজও যেন করতে পারেন আবার টি শার্টও করতে পারেন আবার ফ্লায়ার বুশিয়ারও করতে পারেন আবার টুকটাক অ্যানিমেশনের কাজ দরকার হলে সেটাও যেন ফটোশপে করতে পারেন সব কাজই আপনি শিখবেন কিন্তু এক্সপার্ট হবেন একটাতে একটাতে এক্সপার্ট হওয়ার পরে এরপরে আপনি যদি আপনার ভালো লাগে অন্য একটাতেও এক্সপার্ট হন আপনি যে একা পাঁচটা ক্যাটাগরিতে এক্সপার্ট হতে পারবেন না এমনটা না আপনি হতে পারবেন অবশ্যই পারবেন কিন্তু ফার্স্টে একটা নিয়ে আগাবেন হয়তো লোগো নিয়ে অত অ্যাডভার্টাইজিং এর ভিতরে ফ্লায়ার বুশের এগুলো নিয়ে যেটা হোক একটা নিয়ে কাজ করবেন ফার্স্টে এরপরে একটাতে এক্সপার্ট হওয়ার পরে অন্যগুলো সিলেক্ট করবেন ওকে আর এমন কিছু ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করবেন যেটাতে সব সময় যেন কাজগুলো থাকে এ টাইপের কিছু ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে তারপর কাজ করবে এবার আমি দেখাতে পারি যে লোগোর কাজটা মার্কেট প্লেসে সব সময় থাকবে লোগোর প্রয়োজন কখনোই শেষ হবে না লোগো থাকবে টি শার্ট ডিজাইন এটা মার্কেট প্লেসে সব সময় থাকবে সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইনটা হয়তো মার্কেট প্লেসে নাও থাকতে পারে কারণ হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া এখন যে অবস্থায় আছে হয়তো সামনে মেটাভার্স এ আসার পরে কিভাবে হবে বা এটা চেঞ্জ আসতে পারে তখন হয়তো অন্যভাবে আসবে তো ডিজাইন তো থাকবে বাট কম বেশি হয়ে যায় যেমন 
সোশ্যাল মিডিয়া আসার কারণে ফ্লায়ার বুশিয়ার এগুলোর চাহিদা এখন অনেক কমে গেছে যেমন একটা ফ্লায়ার ডিজাইন করালে সেটা ডিজাইন করাতে হয় প্রিন্ট করাতে হবে তারপরে এটা আবার অডিয়েন্স যারা আছে তাদের হাতে হাতে দিতে হবে অনেক সময়ের ব্যাপার কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু এখন এই পরিমাণে ঝামেলাটা নেই ডিজাইন করে আপনি একটা বুস্ট করে দিলেই হলো তাহলে প্রিন্টের কিছু ক্যাটাগরি চাহিদা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আসার কারণে কমে গেছে এবং সামনে আরো কিছু কিছু ক্যাটাগরি আছে যেমন ফ্লায়ার বুশ এগুলো চাহিদা আস্তে আস্তে কমবে পোস্টার এগুলো তবে এক্সপার্ট হতে পারলে এটার কাজ থাকবে আপনি এর মানে যে এই না যে এখন চলে যাবে এটা শেখা যাবে না এমনটা না এর ভিতরে আরো অনেক ক্যাটাগরি আছে ফ্লায়ারের ভিতরে আপনি এই একটা কাজ শিখলে আরো দশটা কাজ করতে পারবেন যেগুলো এখানে নাই দেখেন ফাইবার এগুলো এখানে যেগুলো দিয়েছে গ্রাফিক্স এর এগুলো কিন্তু যেগুলো সব থেকে বেশি সার্চ হয় সেগুলো দিয়েছে এর মানে এই না যে আর কোনো কিছু নেই আরো অনেক কিছু আছে তবে ওইগুলো মানুষ কম সার্চ করে ওগুলোর কাজ কম যেমন প্রিন্টের ভিতরে আছে ইনভয়েস ডিজাইন লেটার হেড আছে এগুলোর কিন্তু অনেক কাজ আছে বাট এখানে ফার্স্টে আসে নাই কারণ ওগুলোর কাজটা তুলনামূলক এই সকল ক্যাটাগরির থেকে কম তো আপনি যেটা করেন যে এগুলো হলো আমরা সার্ভিস সেল করি যেমন আমি ফার্স্টে লোগো দেখাই লোগোতে এখানে যারা সার্ভিস সেল করে তাদের সার্ভিস আছে এখানে দুই লাখ একচল্লিশ হাজার আটশো আটষট্টিটা গ্রাফিক ডিজাইনের ভিতরে সব থেকে বেশি কাজ হলো লোগো নিয়ে অনেকেই ধারণা করে যে লোগো তো একটা কোম্পানির একবার দরকার হয় আর একটা ফ্লায়ার দেখা যায় একটা কোম্পানির প্রতি মাসেই দরকার হয় হ্যাঁ এই কথাটা ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও দেখা যায় লোগোর কাজ বেশি এর জন্য কারণ অনেক কোম্পানি আছে বা অনেক ছোট ছোট বিজনেস যাদের আছে তারা কিন্তু কখনো ফ্লায়ার বুশিয়ার করে না বাট একটা লোগো করে একজনে দেখে যে নর্মালি একটা পেজ দাঁড় করা হয়েছে পেজ একটা খোলার আগে সে একটা লোগো ক্রিয়েট করে নেয় তো এটা আসলে এটার উপর ডিপেন্ড করে না যে আমার পেজ আমার বিজনেস হবে কি হবে না বা তার জন্যই এমনটা কিন্তু আসলে না তো লোগোর কাজ মার্কেট প্লেসে খুব বেশি এবং ডিজাইনারও এখানে সব থেকে বেশি আপনি যদি ফ্লায়ার লিখে সার্চ করেন ফ্লায়ারে দেখবেন যে সার্ভিস আছে দেখা যায় যে বিশ হাজারের মতন পাবেন বাট লোগোতে কিন্তু দুই লাখ একচল্লিশ হাজার কিন্তু তারপর এখানে কাজ বেশি এখানে আমি এই যে সার্ভিস যেগুলো আছে এটা হলো গিগ বলে ফাইবার এটাকে গিগ বলে অর্থাৎ গিগ মানে পোর্টফোলিও হিসেবে আছে একটা কাজের স্যাম্পল হিসেবে আছে যে আপনি যদি আমার থেকে কাজ নেন তাহলে আমি এই টাইপের কাজগুলো করতে পারি আমি একটা লোগো ডিজাইন করাবো তো আমার কাছে এটা পছন্দ হয়েছে বা এই টাইপের কাজ করাতে যাচ্ছি ঠিক তখনই কিন্তু আমি এই লোগোর যে ডিজাইনার আছে এই ডিজাইনারকে আমি নক করব। একে আমি হায়ার করব যে আমার এই টাইপের একটা কাজের জন্য তো এখানে সবাই স্যাম্পল রেখে দেয় যে আমি এই টাইপের কাজ করতে পারি তো তারপরে যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা এখানে এসে তাদেরকে নক দেয় আমরা যখন ডিজাইনাররা থাকি এখানে সেলার মোডে আমি ডিজাইনার হতে পারি বা আমি ডাটা এন্ট্রির কাজ করতে পারি বা ওয়েব ডিজাইন করতে পারি যে ক্যাটাগরিতে কাজ করি আমি থাকি এখানে সেলার হিসাবে আর আমি যাদের কাজ করবো আমার ক্লায়েন্ট থাকবে বায়ার সে আমার সার্ভিসটা কিনে নেয় এই যে সার্ভিস আছে এই সার্ভিস এর ক্ষেত্রে দেখাই আমি যে গিগ গুলো ওপেন করেছি এই যে ডিজাইনার ডিজাইনারের এই গিগে বা এই প্রোফাইলে তার রিভিউ আছে তেরোশো একান্নটা এবং তার হাতে কাজ আছে একষট্টিটা কাজ তার হাতে কিউতে আছে তার এখানে প্রাইসটা তিন ভাবে সিস্টেম এটা সবগুলোতেই আপনি সব অ্যাকাউন্ট ফাইবার প্রাইসিংটা তিনটা ভাবে হয় বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম যেমন আমি বিজনেস কার্ড দিয়ে আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেখাতে পারি যে একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করে আমি এখানে সেল করব তো আপনাদের মধ্যে থেকে হয়তো যে কেউ একজন আমাকে ফাইবারে নক দিলেন যে আপনার বিজনেস কার্ড দরকার আপনি যদি আমার থেকে বেসিক প্রাইজে নেন সেক্ষেত্রে আমি হয়তো আপনার থেকে দশ ডলারে নিব তখন আমি আপনাকে কি দিব দেখা যায় হয়তো আমি প্রিন্ট রেডি ফাইলটা দিব প্রিন্ট করাতে পারবেন আর একটা মোক আপ দিব আর আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ এনেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি প্রিন্ট ফাইল দিব তারপরে আমি সোর্স ফাইল দিব যেটা মেইন ফাইল যদি ফটোশপে করি পিএইচডি ফরমেটটা দিব 
এরপরে প্রিমিয়াম নিলে সে ক্ষেত্রে আমি আরো এক্সট্রা কিছু সার্ভিস অ্যাড করব এটা হলো বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম যে এখানে কিছু সার্ভিস থাকে যেমন এখানে যেটা হয় যে আপনার পঁচিশ ডলার এসে সিঙ্গেল ডিজাইন কনসেপ্ট একটা কনসেপ্ট দেবে মাত্র স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ এসে দিবে দুইটা কনসেপ্ট আর প্রিমিয়াম প্যাকেজ যেটা আছে প্রিমিয়াম এসে দিবে তিনটা কনসেপ্ট আর এখানে বিআইপি সাপোর্ট দিবে এজন্য এখান থেকে অন ফিফটি ডলার সে নিবে আর বেসিক এর নিচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড নাইনটি প্রিমিয়াম অন ফিফটি टेड নিউ সেলার হলো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা থেকে শুরু করে আপনি বিশটা অর্ডার কমপ্লিট করা তারপরে চারশো ডলার আর্নিং করা তারপরে থার্টি ডেজ লেভেল ওয়ান সেলার হিসেবে থাকা তারপরে না সরি সিক্সটি ডেজ এরপরে আছে থার্টি ডেজ উইদাউট ওয়ার্নিং হিসেবে মার্কেট প্লেসে থাকা এরকম রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল করতে পারলে একটা লেভেল পাবেন লেভেল ওয়ান লেভেল টু পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে আবার পঞ্চাশটা অর্ডার কমপ্লিট করতে হবে দুই হাজার ডলার আর্নিং করতে হবে তারপরে থার্টি সিক্সটি ডেজ লেভেল ওয়ান হিসেবে থাকতে হবে তারপরে উইদাউট ওয়ার্নিং আপনাকে থার্টি ডেজ থাকতে হবে এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো করলে আপনি লেভেল টু তে যাবেন লেভেল টু কমপ্লিট করে আপনি যখন টপ রেটেড যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে বিশ হাজার ডলার আর্নিং করতে হবে আরো যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো বললাম ওগুলো ফুলফিল করার পরে আপনি টপ রেটেড ব্যাচ পাবেন আবার সবসময় যে ব্যাচ গুলো পাবেন ওদের কিছু मन कर অনেক সাবস্ক্রাইবার আছে দেখা যায় ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার তাহলে আপনি সেলিব্রেটি বা একটা পেজ আছে তো আপনি এই টাইপের যদি হয় তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় ফাইবার ওদেরকে প্রো বেসটা দেয় এজন্য দেয় এটা ফাইবারের লাভ যে আপনি আপনার সাইট গুলোতে সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি আপনি ফাইবার নিয়ে মার্কেটিং করেন সেক্ষেত্রে আরো অনেক ক্লায়েন্ট ফাইবারে আসবে প্রো এটার নিয়ে দরকার নেই আপনি নর্মালি লেভেল ওয়ান লেভেল টু আর টপ রেটেড এটা জানেন আবার প্রোদের ডিমান্ডও বেশি থাকে এরপর এই গিগে আমরা পাচ্ছি এইটটি এইট কাজ এখানে আছে আর এখানে রিভিউ আছে চার হাজার আঠারোটা এনার নয়টা কাজ আছে তো দেখা যায় আপনি যদি একটা লোগোর গিগ দেখেন সেক্ষেত্রে তিন হাজার চার হাজার পর্যন্ত দেখবেন বা পাঁচ হাজার বাড়ি রিভিউ থাকে আর এক একটা গিগে দেখা যায় কাজ থাকে প্রায় পাঁচশো এক হাজারও কাজ থাকে অনেক সময় দেখবেন যে কিউতে থাকে তো এক এক সময় এক এক গিগে এক এক ভাবে থাকে যদি আমি এখানে সেলার ডিটেলস হিসেবে আপনি দেখতে পাই আমি টপ রেটেড লিখে সার্চ করলাম তারপর এখানে যে গিগ গুলো আছে এখান থেকে আমি কিছু গিগ আপনাদের এখন ওপেন করে দেখাই দেখেন এনার হাতে এগারোটা কাজ আছে এনার হাতে একচল্লিশটা এনার হাতে সাতটা কাজ আছে দুইটা কাজ আছে এটা আঠাশটা কাজ আছে এখন এই যে দুইটা কাজ আছে তার দুইটা কাজই অনেক তার বেসিক প্রাইস পনেরোশো ডলার প্রিমিয়ামে দেখলে দেখবেন আঠাশশো ডলার আইস্ট্যান্ড আছে উনিশশো ডলার তাহলে একটা কাজ যদি থাকে দুইটা কাজ বেসিক ডলার ধরেন তাহলে দুই তিন হাজার ডলার মিনিমাম তিন হাজার ডলার কাজ আছে আবার অনেক সময় দেখা যায় 
ক্লায়েন্ট এর সাথে যদি কন্টাক্ট করে ডাইরেক্ট মেসেজ দিয়ে আসে তাহলে সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি নেওয়া যায় আর্জেন্টিনার একজন ডিজাইনার এখন যারাই 28 টাকা কাজ আছে বা 5 টাকা 10 টাকা আছে এরা কিন্তু একদিনে আসে না আমি যদি এনাকে দেখাই ইনি ফাইবারে আছে 2020 সাল থেকে তাহলে বেশি দিন না প্রায় প্রায় 2 বছরের মতো এপ্রিল হলে 2 বছর হবে তো 2 বছর যাবত সে কাজ করতেছে তাহলে কিন্তু একদিনে সে এরকম এতগুলো কাজ হাতে পাচ্ছে না এরপরে এই যে ডিজাইনার আছে সে তার প্রোফাইলে প্রায় পাঁচ হাজার এর মতো তার রিভিউ আসছে এখন এটা একদিনে আসে না সে দু হাজার তেরো সাল থেকে ফাইবারে কাজ করতেছে তারপরে কিন্তু তার হাতে এতগুলো কাজ আছে আপনি যদি তার সব গিক গুলো ওপেন করে দেখেন এটাতে সাতটা কাজ আছে পঁয়তাল্লিশ ডলার করে যদি ধরেন তাহলে গুণ করে দেখতে পারেন প্রিমিয়াম বা স্ট্যান্ডার্ড দেখতে পারেন আমরা কম দৌড়ি এটাতে কোনো কাজ নেই এই গিগে এই গিগেও কাজ নেই তাহলে একটা গিগে তার কাজ আছে এই যে একচল্লিশটা কাজ আছে এটা কিন্তু তার একদিনে আসে না ইনি দু হাজার সাল থেকে কাজ করতেছে এখানে আট হাজার রিভিউ আছে তার তো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরেই হয়তো কাজ পাবেন অথবা কিছুদিন পরে পাবেন দেখা যায় যে পাঁচ দিন দশ দিন এখন কাজগুলো কিভাবে পাবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলবো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে প্রথম যে বিষয়টা এই গিগ আপনাকে দিতে হবে যে সার্ভিস সেল করবেন সে সার্ভিসটা আপনাকে দিতে হবে এখন এখানে আসার পরে যে সার্ভিস আপনি প্রথমে আসে গিগ থামেল আমি যখন লোগো লিখে সার্চ করি আমি কি কখনো পড়ি আইওয়েল ডিজাইন ক্রিয়েটিভ মিনিমাল লোগো এটা কিন্তু আমি পড়ি না আমার যেটা সার্চ করার হয়তো লোগো লিখবো মিনিমাল লিখবো সিগনেচার লোগো লিখবো টাইপোগ্রাফি লোগো লিখবো অ্যাবস্ট্রাক মার্ক লোগো লিখবো বা পিকটোরিয়াল মার্ক যেটাই লিখি আমি সার্চ করার পরে সামনে আসবে সামনে আসার পরে আমি দেখি যে কোন ডিজাইনটা ভালো দেখাচ্ছে তাহলে ফার্স্টে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ডিজাইন সুন্দর করতে হবে যে ডিজাইন এটা কিন্তু সবসময় আপনাকে সুন্দর করতে হবে এটা কিন্তু যে সার্ভিস দেবেন যে থামনেল আছে থামনেলটা সুন্দর হতে হবে গিক থামনেল এখন থামনেল তো আপনি সুন্দর করবেন তার আগেও আপনাকে যে বিষয়গুলো রাখতে হবে যে টাইটেল সুন্দর দিতে হবে কারণ টাইটেল অনুযায়ী সার্চে চলে আসে তাহলে আমি যেভাবে একটা থামনেল সুন্দর করব ঠিক একইভাবে আমাকে টাইটেল দিতে হবে কারণ আমি যখনই লোগো ডিজাইন লিখবো এটা সামনে আসবে এখানে লোগো আছে এখানে ডিজাইন আবার ক্রিয়েটিভ লোগো লিখবো তাতেও সামনে আসবে মিনিমাল লোগো ডিজাইন লিখবো তাতেও আসবে মিনিমাল লোগো লিখবো তাতেও আসবে তো টাইটেলের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমার গিকটা সামনের দিকে আসবে এরপরে ক্লায়েন্ট টাইটেল দেখবে থামনেল এরপরে লাস্টে আছে ট্যাগ কাস্টম লোগো ক্রিয়েটিভ মিনিমাল কোম্পানি লোগো ডিজাইন লোগো লোগো মেকার এই যে কোনো ট্যাগ লিখে সার্চ করলে এগুলো সামনে আসবে সুতরাং এই ট্যাগ যেগুলো আছে এটাকেও আপনাকে ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে দেন তারপরেই আপনার গিগ গুলো সামনে শো করবে তো টাইটেল আর ট্যাগ এর সামনে শো করবে এরপরই যে বিষয় সেটা হলো থামনেল ভালো হতে হবে না হলে আপনার এই যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটা আসলে বা এই গিগটা মানুষে সার্চ করে পাবে না আবার পেলেও কিন্তু সে ওপেন করবে না থামনেল ভালো না হওয়ার কারণে আমার গিগে টাইটেল ভালো হয়েছে থামনেল ভালো হয়েছে ট্যাগ সুন্দর হয়েছে লাইন ওপেন করে ফার্স্টে কিন্তু আমার এই ডিসক্রিপশনটা পড়বে তো সবসময় ইউনিক একটা ডিসক্রিপশন দিতে হবে এরপরে প্রাইজিংটাও সুন্দরভাবে দিতে হবে এরপরে আমাকে অনলাইনে থাকতে হবে যত বেশি আমি অনলাইনে থাকব আমি তত বেশি কাজ পাব কারণ फिल्टर 
অনলাইন সেলার যখন সার্চ করে দেখেন দুই আড়াই লাখের মত সার্ভিস ছিল তার ভিতরে এখন মাত্র অনলাইনে আছে সতেরো হাজার ওরা কিন্তু চাইবে যে অনলাইনে কেউ আছে যারা তাদের হাতে কাজটা বুঝিয়ে দিতে তাহলে সে কাজটা পাবে এজন্য দেখবেন যারা অনলাইনে থাকে তাদের কাজ বেশি থাকে অনেক বেশি থাকে আর আপনি অফলাইন হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কাজের পাওয়ার সম্ভাবনাটা কম প্রথম দিকে আবার আপনি যখন একটা পর্যায়ে যাবেন যে না আপনার হাতে এখন অনেক কাজ আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা অনলাইন অফলাইনে কোনো মেটার করে না কারণ আপনার গিগ দেখে হাতে অনেকগুলো কাজ অনেক রিভিউ দেখে কাজ দেবে দেখেন এই যে ডিজাইনার আছে আমি যে তার প্রোফাইলটা ওপেন করি बुजते ही क्वालिटी कैमन लेवल टू सेलर एखे के प्लस रिव्यू आज ওকে তো তাহলে এই এই বিষয়গুলো ফলো করবেন আর সব থেকে বড় কথা হলো ফাইবারে অনলাইনে থাকা দরকার এবং আপনার বিভিন্ন ফাইবারের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ আছে ফেসবুকে ফাইবার বাংলাদেশ ফাইবার হেল্প এরকম নামে অনেক গ্রুপ আছে সেগুলোতে জয়েন থাকবেন ওগুলোতে পোস্ট বিভিন্ন পোস্ট আসে ওগুলো পড়বেন অনেক অনেকের প্রবলেম নিয়ে পোস্ট করে সেগুলো পড়ে নিবেন আর ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে যখনই কোর্স কোনো কিছু করবেন বা সাথে সাথে বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখে নেবেন डिजाइन डिजाइनर डलारे कर ग्राफिक रिवर तारा जी फॉर्मेट दी बे शेटे होलो फोटोशॉप फाइल दी बे आबार एआई फाइल टेव दी बे जो दिशे ऐटा के फोटोशॉप पे इडिट करे तो अखन की कर बे एकाने ईमेल्स टा चेंज करे तारी ईमेल्स टा बॉस हबे टेक्स्ट चेंज कर बे लोगो चेंज कर बे सब कुछ उसे चेंज करे करे नी बे देन तार परे तार कंट चेन्ज करते रेक्टांगल से चेन्ज कलर चेन्ज कर डबल क्लिक चेन्ज कर कलर मुटकी 
তারপরে সাইজ কতটুকু ব্লিড কতটুকু ডিজাইন কনসেপ্ট কতগুলো আছে সবগুলো কিন্তু এখানে দিয়ে দেয় যার জন্য এগুলো ক্লায়েন্ট এডিট করতে পারে এই সাইটটা হলো এখানে সরাসরি ডিজাইন গুলো আপনি কিনে তারপরে আপনার মতো করে এডিট করাতে পারবে এখন এটা তো ক্লায়েন্টের বিষয় এখন আপনাদের জন্য এখান থেকে আসলে কি ডিজাইনাররা এখানে ডিজাইন করে করে সেল করতে পারবেন আপনি আপলোড দিতে থাকবেন সেল হতে থাকবে আপনি এখান থেকে একটা আর্নিং পেয়ে যাবেন থার্টি পার্সেন্ট গ্রাফিক রিভার রাখবে আর বাকিটা আপনাকে দেবে এবারে এই সাইট যেটা আছে গ্রাফিক রিভার এইটা যতগুলো মাইক্রোস্টোক সাইট আছে সবগুলো থেকে টপ একটা মার্কেট প্লেস বা একটা সাইট চাইলি এখানে ফাইলগুলো সাবমিট করা যাবে না করলেও অ্যাপ্রুভ করবে না কারণ ফাইবারে একটা ডিজাইন আমি করলাম করার পর এখানে আমি ক্লায়েন্টকে সেল করতেছি ক্লায়েন্ট কাজ জানে না না জানার কারণে আমার থেকে সে করিয়ে নিচ্ছে যেভাবে হোক আমি আকে তাম ই মানে তাকে আমি একটা কাজ করে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিতে পারলি হয়ে গেল তো এইটার কাজটা আমার যে কাজটা করলাম এটা রিভিউ করলো কিন্তু ক্লায়েন্ট এটা কিন্তু ফাইবার রিভিউ করে না করছে রিভিউ করছে ক্লায়েন্ট গ্রাফিক রিভারে যে ফাইলটা আমি সাবমিট করব এটার সাথে সাথে রিভিউ করবে একজন ডিজাইনার একজন ডিজাইনার রিভিউটা এজন্য করবে যে এখানে আপনি যে ফাইলগুলো দিলেন আর অ্যাপ্রুভ করাবেন আর সেল হবে এমনটা না কারণ কাজটা কোয়ালিটিফুল হলেই তো এখান থেকে সেল আসবে এই জন্য এটার রিভিউ হবে একজন ডিজাইনার আপনার কাজগুলো রিভিউ করবে এই জন্য যখন আপনি যখন প্রফেশনাল কাজ করবেন তখনই আসলে এখানে কাজ করা উচিত এখন কেন মার্কেট প্লেসটা রাখা হলো রাখা হয়েছে এই জন্য আইডিয়া নিতে পারবেন কারণ গুগল করে আইডিয়া নিবেন গুগলে সব ডিজাইন আসে কিন্তু গ্রাফিক রিভার এই সাইটে আপনার সব আজে বাজে ডিজাইন আপনি এখানে পাবেন না সবগুলো কাজই পাবেন প্রফেশনাল কাজ এখানে পাবেন যার জন্য এখন থেকে আমি প্রতিটা ক্লাসে গ্রাফিক রিভারের কাজ দেখাবো এবং এটা আপনাদের এখান থেকে আপনার আইডিয়া নিয়ে নিয়ে কাজ করবেন এই ফ্লায়ার ডিজাইন এখানে কালার কম্বিনেশন কিভাবে নিবেন ফন্ট কোনটা ইউজ করবেন ফ্লায়ারে কোন ফন্টটা যায় তারপরে দেখেন কর্পোরেট ফ্লায়ারে কোন ফন্ট নিয়ে কাজ করবেন আবার পার্টি ফ্লায়ার হলে সেক্ষেত্রে কোন ফন্ট নিয়ে কাজ করবেন কিভাবে এগুলো চেঞ্জ করবেন এগুলো সবগুলো এখানে দেখেন এটা ক্লায়েন্টের জন্য স্মার্ট অবজেক্ট আকারে দেওয়া আছে বাট আপনারা এগুলো থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন যে কোন কালার কম্বিনেশনে কাজ করলে ভালো হবে এই বিষয়ের জন্যই আমি এখন থেকে যতগুলো প্রজেক্টের কাজ করাবো সবগুলো গ্রাফিক লেভেল থেকে করাবো তো আপনারা এটা থেকে আইডিয়া নিয়ে কাজ করবেন আচ্ছা আজকের ক্লাসের টপিক এগুলোই এখন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ফাইবার গ্রাফিক রিভার ফটোশপ যে কোনো কিছুর কোয়েশ্চেন আপনারা করতে পারেন আমি আপনাদের আনমিউট করে দিচ্ছি আচ্ছা কোন কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা বলতে পারেন আমি শুনছি যে এই ফাইবার ফাইবারে ফাইবারে না ইসের জন্য কোন জায়গার জন্য একবারই অ্যাকাউন্ট করতে পারে একজন লোক এটা কি ঠিক সব মার্কেট প্লেসে আপনি একবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন একটা পিসি এটা আমার কথা শেষ করেন শোনেন আগে ফাইবার বলেন বা অন্যান্য সাইট গুলোতে একটা পিসি দিয়ে আসলে একটা অ্যাকাউন্ট করা উচিত কিন্তু এটা সিস্টেমটা এমন যে ফাইবারে আপনি কাজ করলে আপনাকে পেমেন্ট নিতে হয় সেটা পেয়োনিয়ার অথবা জুম জুম পেপাল পেপাল তো নাই আপনাকে পেয়োনিয়ার দিয়ে পেমেন্ট নিতে হবে তো পেপালের সিস্টেমটা হলো যে মানে পেয়োনিয়ারের সিস্টেমটা হলো ফাইবারের সাথে একটা পেয়োনিয়ার অ্যাকাউন্টে একটা আপনি ফাইবারে লিঙ্ক করাতে পারবেন একটা পেয়োনিয়ার অ্যাকাউন্ট দিয়ে দুইটা অ্যাকাউন্টে লিঙ্ক করাতে পারবেন দেখা যায় যে আপনাকে একটা ওই কাজ আবার ফাইবারে একটা সিস্টেম যে আপনি এক পিসিতে দুইটা অ্যাকাউন্ট আবার লগ ইন করতে পারবেন না কারণ যদি একসাথে এক সার্ভিস আপনি গ্রাফিক ডিজাইন করবেন এক সার্ভিস যদি হয় আপনি হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইন আবার গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করেন আবার ডাটা এন্ট্রির কাজ করেন এটা দুইটা আলাদা সার্ভিস ওইটা আপনি করতে পারবেন 
তো এমনিতে যদি এক ক্যাটাগরিতে কাজ করেন তখন আবার দুইটা অ্যাকাউন্ট এক পিসিতে আপনি করতে পারবেন না এছাড়া আলাদা আলাদা পিসি হলে যে মার্কেট প্লেস গুলোতে দুইটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যায় না মানে ওটাও আপনি করতে পারবেন আলাদা আলাদা পিসিতে দশটা পিসিতে দশটা অ্যাকাউন্টও করতে পারবেন ওইটাতে কোনো প্রবলেম হবে না বাট একটা পিসিতে আপনি ফাইবারে বলেন বা অনেক সাইট আছে যেগুলোতে আসলে করা যায় না কিন্তু আলাদা পিসি হলে আবার করতে পারবেন আরেকটা কথা আছে ভাই আমার ধরেন একটা ল্যাপটপ আমি ফাইবার আর ফ্রিল্যান্সার দুইটাই তো অ্যাকাউন্ট করতে পারবো এক ল্যাপটপ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ফাইবারের এক অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন এক জিমেইল দিয়ে ফাইবারে লগইন করতে পারবেন এই যে যেমন pitom@gmail.com এটা দিয়ে আপনি ফাইবারও অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন ফ্রিল্যান্সার সব মার্কেটপ্লেসেই করতে পারবেন কারণ ফাইবারের ইনফরমেশন ফ্রিল্যান্সারের কাছে নাই ফ্রিল্যান্সারের ইনফরমেশন ফাইবারের কাছে নাই এটা তো সমস্যা নেই मैं <laughs> समस्या आलदा দুইটা পিসিতে ফাইবারে দুইটা অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন কিন্তু এই যে মানে ওয়াইফাই কিন্তু আলাদা আলাদা হতে হবে এক আইপি তে যদি করেন এটাও কিন্তু ওরা ট্র্যাক করে ফেলে হয়তো সাথে সাথেও আপনাকে ধরবে না বা দেখা যায় অনেকে সাথে সাথেই অ্যাকাউন্ট ব্লক করে আবার দেখা যায় অনেকের অনেক পরে করে দেখা যায় একটা ক্লায়েন্ট এখন আপনাকে কিছু কো বলবে না ফাইবারের যে রুলস আছে আপনি রুলস না মানলে সাথে সাথে অনেক সময় দেখা যায় ওরা আপনাকে কিছু বলে না কিন্তু একটা টাইমে গিয়ে দেখা যায় যে আপনি ধরা খাবেন একটা ক্লায়েন্ট রিপোর্ট করলো তখন কিন্তু আপনি ধরা পড়বেন আবার দেখা যায় আপনি যখন টপ রেটেড ব্যাচ দিবে ওরা আপনাকে তখন আবার ওরা এগুলো খুব রিভিউ করে এজন্য মার্কেট প্লেসের নিয়মগুলো আগে ভালোভাবে জেনে তারপর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা উচিত প্রথমত কাজ জানা উচিত তারপর মার্কেট প্লেস নিয়ে জানার পরে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আসলে ওখানে ভালো কাজ করতে পারবে ভাই আমার আর একটা প্রশ্ন মনে করেন ভাই আমি এখন মডেম দিয়ে ব্যবহার করতেছি কিন্তু আমি জায়গা চেঞ্জ করার পরে যদি ওয়াইফাই পাই তখন কি ওয়াইফাই দিয়ে ব্যবহার করতে হবে করা যাবে না মডেম দিয়ে করতে হবে না ওটা মডেম দিয়ে যদি করেন ভালো বাট ওটা তো আসলে অনেক এমনি ওয়াইফাই দিয়ে জায়গা চেঞ্জ করলে একটা সমস্যা হয় না এখন অনেক সময় করা দরকার এখন এগুলোর কোনো তো সমাধান নেই যেমন আমরাও দেখা যায় বাসা প্রায় চেঞ্জ করার পরে তো বাসা চেঞ্জ করলে তো আমার তো ওয়াইফাই আমি व्यवहार करते सब समय तब एम उचित फोने तो रास्ता मोटामुटी 
मैं बाबा सब समय मैक्सिमम टाइम में देखा जाए अकाउंट डिजिबल कर दे है तो एक सप्ताह तो पहले दिबे एक मास पहले दिबे ए प्रॉब्लम गुले दारे अब अगर जो दी कोनो क्लाइंट रिपोर्ट मारे ये गुलो एक प्रॉब्लम आकरे थाके आमिजे टा बोल सी शेटे वालो जो दी आपने एक ही सर्विस सेल करें ग्राफिक डिजाइने एक ही सर्विसे एक सेल करते निजे व्यवहार करते डाटा फटोशपन फटोशपेट करते देखा আচ্ছা আপনাদের ইলাস্ট্রেটরে মান্ডালা ইলাস্ট্রেটরে মান্ডালার কাজ আছে অসুবিধা নাই করতে পারবেন আচ্ছা 
ठीक सबाई भलो थकें आल्ला हाफिज